ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಐ ಎಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿ ಹಿಂದೂ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆರ್ ಆರ್ ಪಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಿವಿಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಲೆವೆಂತ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮತ್ತು ಏಯ್ಟೀನ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಕುರಿತಂತ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಿವಿಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಟೈಗರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟಾಪ್ಸ್ ತ್ರೀ ಥೌಸಂಡ್ ಶೋಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸಮ್ಮರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೈಗರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಭಾರತದ ಟೈಗರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿದ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಗರ್ಸ್ಗಳು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನ್ ಆಗೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಏಳು ಟೈಗರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಒಂದು ಡೇಟಾದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಓವರ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಟೈಗರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಭಾರತ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಟೈಗರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಹನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಆರ್ ಇತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳಿತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ನೂರು ಟೈಗರ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಆಸ್ ಥೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ನಷ್ಟು ಟೈಗರ್ಸ್ ಗಳು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಇದಾವೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಇವೆ ಇವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಅದಾದ ನಂತರ ಶಿವಾಲಿಕ್ ರೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟುನೂರ ನಾಲ್ಕಷ್ಟು ನಾವು ಟೈಗರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಅದಾದ ನಂತರ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸುಂದರ್ ಬನ್ ನಲ್ಲಿ ನೂರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇ ಆರ್ ದಿ ಹೋಮ್ ಟು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಾಲ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಂತಹ ಅಂಶ ಆಗಿದೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಟೈಗರ್ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಒಡಿಶಾ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆದಂತಹ
ಥೀಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಜರಗದಾಗ ಈ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಯುಲಿ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇದು ಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇ ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಈ ಒಂದು ಅಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಬ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಬ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಈಕ್ವಿಟಿಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪಾರಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ಈಕ್ವಿಟಿಯನ್ನ ಸಮತ್ವವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಹೆಲ್ತ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಇದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುವಂತೆ ಇದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಲೋಯರ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬೆಟರ್ ಆದಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಂ ಅಟ್ ಪಾರ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡೋದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿದಿರ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಂಟ್ರಿ ಆಫೀಸಸ್ ಅನ್ನ ಆರು ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀವು ತಪ್ಪದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ಒ ಹೊರತರುವಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತರುತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತರುತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟಿ ಬಿ ಆರ್ ಹಾಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಡೇಟಾ ಜಿ ಎಚ್ ಒ ಡೇಟಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈ ರೀತಿಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಹೊರತರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟರ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎ ಐಗಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ನ ಕುರಿತಂತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎ ಐ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರು 
ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಐ ಅನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಎಐ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ಬಹುದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಎಐ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಎಐಗಾಗಿ ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಎಐ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಲ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಲಾಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ ಟ್ಯಾಂಡಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯು ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಲೈಟ್ ಟಚ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಯು ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎ ಐಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಟಚ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯು ಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಇನ್ನ ಚೈನಾದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಅನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಲ್ದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಓಪನ್ ಎ ಐ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಸಂಟ್ ಅಲೋ ದೇರ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಚಾರ್ಟ್ ಬಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಬಾಟ್ ಗೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಬಳಕೆದಾರನನ್ನ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಚೈನಾ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಅನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಬಾಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಎ ಐ ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಸಿವ್ ಆದಂತಹ ಫೆಡರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯು ಎಸ್ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೈವಸಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಾಸಗಿತನದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸಿನ್ಸ್ ಎ ಐ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಅವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಆಡಿಯೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಲೇಷಿಯಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಅದು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಬಹುದಾದಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿತನದ ಒಂದು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಥಿಕಲ್ ಡೈಲಮಾಸ್ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಓವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಆಟೋಮ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಜಾಬ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತೆ ಆಗತ್ತೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಷನ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇವುಗಳ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚಿತವಾದಂತ ವಿಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ಎ ಐ ಎ ಐ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎ ಐ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅದರ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಭಾರತ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಹು ಪೂರಕ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅವೈಟಿಂಗ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
ಇಸ್ರೋ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಇವುಗಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ರೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಲಿನಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳೇನು ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎನ್ ಎಸ್ ಐ ಎಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೈವನ್ ಮೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಸ್ರೋ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಇಸ್ರೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆ ತನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಡೆಗೆ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಆಪರೇಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೋಸ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಸ್ರೋ ಏನು ಇದು ಇದೀಗ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖಾಸಗಿ ವಲಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಡಿಸೆಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಅದನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ರೋದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಇಸ್ರೋದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ನ್ಯೂ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಭಾಗವೇನಿದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುಂಬರುವಂತ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಹತ್ತರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ನಾವು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಕ್ಟರಿನ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗ್ಲೋಬಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂತಹ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಸ್ರೋದ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದಂತಹ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಈವನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಫಾರಿನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾವು
ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಭಾರತವು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದುವಂತೆ ರಿಲೇಬಲ್ ಆದಂತ ಡೇಟಾವನ್ನ ಹೊಂದುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಭಾರತ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಡಿಬೇಕಾಗದೆ ಹಾಗೇನೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಉಮೆನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗದೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಉಮೆನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಆಫೀಸಿನ ಒಂದು ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಉನೂಸ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಉಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಜೆಂಡರ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ನೀವು ಗುರುತಿಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಇಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಡ್ರೆಕೋನಿಯನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಗೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಇದರ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೈಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಐಟಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಮೈಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಬ್ಲಿಗೇಟರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರೀಸ್ ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಎನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ದಟ್ ಕೆನ್ ಹಾರ್ಮ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ವೆರಿಫೈ ಆಗದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿಯಿಂದ ವೆರಿಫೈ ಆಗದೆ ಬರುವಂತ ಗೇಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇವರು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಗಳು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರೀಸ್ ಗಳು ಹಾಗೇನೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಬರ್ಬಾರ್ ಬರ್ದೇ ಇರುವಂತೆ ಇವರು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಮನಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೇಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಇದು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಕೆವೈಸಿ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀ
ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಬಂದಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇವತ್ತು ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೋ ಹೌದು ಈ ಡೇಂಜರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ತರುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಬರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅದರ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದೆ ಹೊಂದಿರದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಬಾರದು ಬದಲಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅದರ ಆಧಾರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ ನಾಳಿನ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲ